per poter cominciare a fare dei progetti un po' più complessi e realistici eh, ci servono ancora un po' di nozioni nei prossimi video cominceremo a vedere cosa sono ad esempio gli oggetti eh, come si fanno dei loops ovvero come si scrive del codice eh, ricursivo, iterativo cioè che ripete se stesso in, in modo circolare e tante altre cose poi quando vedremo cos'è il DOM e come interagire con questo DOM potremo ritornare a scrivere anche dell'HTML, del CSS e quindi a sviluppare delle app e dei siti web che abbiano un senso. Finora con JavaScript stiamo facendo solo cose piccole di cui vediamo il risultato nella console, però una volta introdotti questi altri concetti vedrete che cominceremo a sviluppare cose che, potremo, che potremo vedere nel browser. Quindi... Prima di passare agli oggetti, in JavaScript volevo ancora vedere un paio di cose sulle funzioni. Ad esempio c'è un tipo di funzione che è stata introdotta con ESX ed è la, quella che si chiama in inglese arrow function. In italiano arrow vuol dire freccia, quindi funzione a freccia, ma credo che anche in italiano si chiami arrow function. E vediamo come funziona. Quindi noi abbiamo visto questa, ad esempio questa semplice funzione in uno degli esercizi precedenti che fa la somma di due argomenti. I parametri sono a e b e la funzione semplicemente fa un return di a più b. Ok? Così. Facciamo il console log per vederlo nella console e facciamo sum ad esempio 4 e 6. Quindi se salvo viene 10, ok? Quindi questo è il modo classico di scrivere una funzione. Function, poi il, il nome della funzione e poi il resto. C'è un altro mo modo, ok, con questo arrow function, per cui la scriviamo in questo modo. Si scrive const, poi il nome della funzione, sum, poi uguale, e poi tra parentesi si mettono i due parametri a e b, in questo caso, e poi si fa quella che si chiama la freccia, quindi è un uguale e il simbolo di maggiore che appunto sembra una freccia. Questo va fatto eh, ed è ciò che rende, che, che fa capire a, al browser che questa è una funzione, questa freccia. E poi si mette questa parte che qui mettevamo con return a più b, qui non c'è bisogno di mettere return, la freccia già include il return, quindi bisogna mettere solo quello che si vuole fare, quindi a più b. In questo modo, se noi salviamo, vedete, c'è sempre 10, se, ad esempio qua invece è 4, metto 14, così, vedete, viene 20. Quindi funziona, è molto più sintetica di questa. Nel caso invece noi eh, abbiamo solo un parametro, e facciamo l'esempio, ad esempio questa qua invece che somma chiamiamola eh, double, perché fa il doppio di un, di un parametro, nel caso in cui abbiamo solo un parametro possiamo togliere addirittura le parentesi, ok? Solo quando c'è un parametro, se ce n'è due o più vanno messe le parentesi. Quindi vedete, quindi double uguale il parametro, la freccia e poi il testo della funzione, quindi in questo caso a per 2, ok? Se noi la andiamo a chiamare questa funzione double, lasciamo ad esempio 4, se salvo mi da 8, ok? Non ho tolto le parentesi, mi sono dimenticato, però vedete che funziona sia con le parentesi che senza. Però anche togliendole, lui me le rimette. In realtà potrebbero non esserci, forse è Prettier che mi rimette le parentesi, ok? Me le rimette, non so, forse ritiene che sia più chiaro con le parentesi, ma eh, per il browser la JavaScript può essere accettato in questo tipo di funzione anche senza parentesi quando c'è un una error function con un solo parametro. Queste error functions sono molto utili per quando c'è la necessità di scrivere delle funzioni brevi, tutte su una linea, e questo, questa cosa qua, capita molto spesso per tutta una serie di motivi che poi più avanti vedremo. Quindi volevo giusto mettervi a conoscenza di questo tipo di funzioni e poi comunque non preoccupatevi, ci sarà modo di fare pratica con le error functions. In realtà c'è anche un terzo modo di scrivere le funzioni che è, è molto più simile al modo tradizionale ed è questo, ve lo faccio vedere. Torniamo alla nostra somma, cancello tutto questo e 
la somma che avevamo prima di a e b possiamo scrivere in questo modo, quindi scriviamo const, ad esempio my sum, quindi creiamo una costante e a questa costante ci associamo la funzione ma senza dargli un nome alla funzione, ok? Quindi scriviamo solo function senza poi il nome della funzione perché il nome sarà quello della costante e i parametri a e b poi il testo della funzione come abbiamo fatto prima return a più b così poi posso fare il console log e la tratto questa, questa variabile my sum la tratto come se fosse una funzione quindi le posso dare le parentesi e i parametri 4 e 7 ad esempio se salvo 11 ok funziona quindi tra una funzione tradizionale ed una senza nome come questa che viene, può essere anche chiamata function expression perché, perché è un'espressione, non è più uno statement ok? ci sono delle differenze tra queste due e, anche se il modo in cui lo scriviamo è molto simile queste differenze però le vedremo più avanti e, e ci sono dei, dei momenti in cui ne preferiamo una piuttosto che l'altra perché appunto si comportano in modo leggermente diverso a seconda della situazione Ora per finire volevo puntualizzare eh, una cosa sulla parola chiave return e per farlo, ehm, ok, riscriviamo questa in modo normale, così c'è più familiare, function eh, sum, ok, ib return a più b, eccetera, eccetera. Um, ah, sì, devo chiamarla sum qui, con la s minuscola, e funziona, ok, quindi... Qui eh, c'è il return, una cosa che dobbiamo tenere conto è che il return fa uscire dalla funzione, ok? Quindi nel momento in cui c'è un return, tutto il codice che c'è dopo non viene più eseguito, perché eh, il, il browser entra dentro la funzione e nel momento in cui trova un, ritor un return e lo esegue, esce fuori dalla funzione. Per farvelo vedere, eh, ad esempio in questa funzione metto um, un console log, con scritto sto facendo la somma così se io salvo vedete mi fa entra dentro mi fa prima il console log sto facendo la somma poi mi fa la somma ok e me la, me la stampa perché qui sta facendo il console log della funzione proviamo per semplificare ancora di più togliamo addirittura il console log e facciamo solo eseguiamo solo la funzione ok così sum eh, 3 e 6 ovviamente il risultato non me, non me lo mette più perché non è all'interno di un console log questo però mi fa il console log sto facendo la somma qua questo lo esegue se noi invece questo console log lo togliamo da qua e lo mettiamo dopo il return ok vedete che già ehm, vs code me lo mette un po eh, me lo spegne no questa questa, questa riga vedete che è, i colori sono un po' più sbiaditi e questo è il suo modo per dirmi guarda che questa parte qui non verrà eseguita perché c'è il return prima tant'è che il codice entra qui dentro vede return a più b lo fa e esce fuori e poi va, va dopo a fare tutto quello che c'è dopo quindi questo non verrà eseguito infatti se salvo vedete non c'è più non è più eseguito questo, questa parte di codice non, non viene neanche considerata dal browser quindi teniamo questa cosa a mente, return funziona in questo modo, fa uscire dalla funzione. Ok, quindi per il momento con le funzioni fermiamoci qua, e avremo modo di utilizzare tantissimo più avanti, avremo modo di vedere cose nuove sulle funzioni, eh, ci sono ancora tantissimi aspetti e concetti che dobbiamo fare sulle funzioni, ma è inutile farli tutti ora perché preferisco introdurre eh, prima eh, i loops, gli oggetti, queste cose qua, perché poi veramente possiamo cominciare a costruire dei, dei programmini più, più interessanti, più, più belli da costruire, insomma. E poi le funzioni avremo modo di riprenderle in mano continuamente. Ok, quindi ci vediamo con gli oggetti nel prossimo video.